Amigos que nos ven a través de las redes sociales de www.espectáculosdeorizada.com.mx Mi nombre es Flavio Jesús Gutiérrez y es un honor para mí estar en la intimidad de nuestra casa periodística de los espectáculos de la zona centro con un señorón que ha marcado la historia de la música tropical en nuestro país. Hablo del señor Vidal Rosas Jiménez, mejor conocidos desde hace 30 años, un poquito más, un poquito más. como Campeche Show. Bienvenido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Pues aquí feliz de la vida estar con todos ustedes, informarles todas las, las cosas que pasan en, en todas las agrupaciones, en este caso en la de Campeche Show, aquí en Orizaba, Veracruz. Pues si lo recordarán y lo hemos llevado a cabo desde el momento que sucedió, el sábado por la noche su servidor se encontraba en el baile de la Tracalosa de Monterrey en el Fuego Orizaba, donde el telonero, el artista invitado especial para abrir el baile estelar, era un Campeche Show, pero ¿qué creen señores? No era el original. Desafortunadamente nuestro público orizabeño estaba siendo engañado, pero la Procuraduría General de Justicia actuó gracias a la denuncia de su titular el señor Vidal Rosas Jiménez, quien es el responsable, dueño de la agrupación Campeche Show, formada desde los 70s, registrada desde los 80s, que tiene más de 30 años y que han hecho muchos éxitos durante todo ese tiempo. Señor, tengo en mi poder una denuncia, una es más, una ratificación de denuncia por plagio y usurpación de nombre artístico. Platíquenos, porque usted tuvo que viajar desde muy lejos para hacer esa denuncia aquí y que la gente se dé cuenta, señores, que no nos engañen. Bueno, pues andamos precisamente tras, tras la huella de, de los maleantes, ¿no? En este caso, este, pues venimos de la Ciudad de México, venimos a, a ratificar la denuncia y pues a informarle, en este caso a la PGR, pues los, las anomalías que anda cometiendo este señor, porque pues anda cobrando, a, haciéndose pasar por, por Campeche Show. Fue elemento, y yo los, es, se los digo también, fue elemento hace algunos años, pero nada más, fueron, eh, estuvo primero, entró como saxofonista y después eh, se lo pasamos a la voz, estuvo cantando algún tiempo, pero pues decidió retirarse porque tenía sus propios proyectos, así nos los dijo, así nos los hizo saber, que tenía por, por proyectos, entonces este, se retira, pero bueno, digo, pues sí, ok, te vas, pero pues fírmame una renuncia porque nos tenemos que, que proteger, ¿no? Y sí, nos firmó la renuncia comprometiéndose a no usar ni el nombre ni el logotipo de Campeche y este, con su identificación y todo eso para que no haya ningún problema. Pero resulta que pasa un tiempecito y se quiere presentar como Campeche, como el original Campeche Show, sin tener absolutamente ningún papel que lo respalde. Y la verdad, ustedes saben que pues, esos papeles son este, oficiales y bueno, en este caso el problema es federal porque usurpar un nombre es delito federal y que aparte no alcanza fianza entonces pues estamos a eh, venimos a la PGR precisamente a hacer esa ratificación de denuncia y a informarle a la gente que pues, no se dejen engañar no nosotros con todo el gusto de siempre desde hace treinta eh, y tantos años estamos viniendo a, a todos los lugares aquí cercanos a Orizaba y con el gusto de siempre tener nuestra música y no se vale que los engañen Señores, eh, mucha gente, cerca de 2.000 personas fueron testigos del de momento en que la, actua la actuación de Campeche era según normal, pero nosotros como prensa atrás vimos todo lo sucedido cuando el señor eh, fue retirado de, del telón donde él había terminado su actuación para ser eh, remitido con las autoridades. El señor efectivamente, como lo, eh, él lo, lo reclama mucho en redes sociales, que dicen que Espectáculos de Orizaba escribió que el señor fue golpeado y fue esposado. No, no sucedió nada de eso. Eh, desafortunadamente los videos que teníamos de lo sucedido, la propia Procuraduría por cuestiones legales que estaban llevándose a efecto a cabo, nos prohibió eh, grabar y transmitir ciertas imágenes. Sin embargo, yo como un buen comunicólogo, como debemos de ser siempre nuestra labor es informar al 100% y comprueba, señores, a que cuatro denuncias ya, cuatro denuncias ya de usurpación de nombre ratificadas por la Procuraduría General de Justicia. La primera es en Texcoco, una en Tehuacán, una en el Distrito Federal y ahora en Orizaba. Y es muy importante que sepan que la ratificación es PGR-BER-ORIBER M2-32-14. Esa es la, la, la averiguación, la ratificación y la denuncia está efectuada en esta ciudad y que Espectáculos de Orizaba tiene eh, eh, la exclusiva de darles a ustedes a conocer que el Campeche Show de este señor eh, denunciado de nombre Freddy Or Ordón Talín 
es apócrifo en su capucho show. No, y aparte ya reincidente, ¿eh? Y reincidente. Aparte ya reincidente porque dice que los de la PGR le hacen los mandados. Bueno, así me dijo, ¿no? Digo, nos pasó a informar que, que es muy más. fuerte. Entonces, digo, ya, ya son este, unas eh, aseveraciones sí. que pues, la verdad no, no deben de ser. Pero bueno, ya él tendrá sus propios problemas con las autoridades. Nosotros solamente cumplimos con pues, hacer la denuncia porque no se vale que, que nos quieran quitar algo que nos pertenece hace muchísimos años y que pues, la gente se ha encargado de mantenernos vivos. Que es muy importante que la gente se esté enterando. Esto eh, estará corriendo a través de las redes sociales y en la página web de la información periodística de espectáculos www.espectaculosdeorizada.com.mx ahí va a encontrar toda la información consiguiente a lo que ya publicamos cuando detuvieron al señor Ordón Or, Ordón, Ordón, al señor Ordón aquella noche en el baile de la Tracalosa eh, no sé, algo que se os agregar yo sé que hay muchos fans, hoy en día las redes sociales son virales para que los artistas se manifiesten un mensaje que dejar a sus fans o disabeños, a sus fans veracruzanos, de parte de los originales Campeche Show, los hermanos Rosas. Bueno, solamente queremos decirle a toda la gente de Orizaba y en sí a toda la gente de Veracruz que pues queremos agradecer tantos y tantos años de que han hecho que Campeche siga vivo, que ellos han apoyado toda la, la, música, la música de nosotros, que han hecho muchos éxitos ellos. Nosotros solamente la... Eh, tocamos la música y ellos hacen los éxitos queremos agradecerles y por lo mismo no merecen que los engañen y venimos a aclarar precisamente eso pues que no se dejen engañar y que bueno y si algún empresario nos ve también y que lo quieran engañar no hay problema sí señor yo soy a ver preséntame tu registro y asunto arreglado no hay problema entonces pues muchas gracias a todos a ustedes como medios porque nosotros nos debemos a ustedes gracias. y al público que, que hace los éxitos y gracias a todos y aquí estaremos muy próximo y pues daré, eh, dándole la música que siempre le hemos dado con mucho cariño eh, lectores seguidores de espectáculos de Orizaba antes de cerrar la entrevista también es no 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 todo es a veces una mala noticia todo también tenemos nuestras buenas noticias y yo sé que Campeche Show a pesar de que el señor se desprendió de sus de, de sus compromisos en la Ciudad de México y en sus giras promocionales hay un nuevo disco ah, sí. Hay un nuevo disco que quisiera eh, compartir con ustedes bajo esa denuncia. Este Campeche Show es el original de los hermanos Rosas, fundado en el 83. Y trae un 80 y trae un, un disco que se llama Y todavía duele por ella. Bueno, es un disco que hicimos con mucho cariño. La verdad, teníamos ya varios años de no grabar. Y eh, lo vamos a poner a consideración todos ustedes. Ya próximamente lo estarán escuchando en, en todas las estaciones de radio. Que se puedan, que nos dé chance. Aquí estaremos con mucho gusto. Eh, unos temas muy bonitos, ustedes recordarán por ejemplo el de Todavía Duele, es un tema de Nelson Ed, un tema muy bonito y lo quisimos combinar con otro tema, un cover también del de señor José Feliciano y José José que cantaban a dueto, que se llama Por Ella, entonces el título completamos y es Todavía Duele, Por Ella y se los recomendamos, les va a gustar mucho eh, Hasta donde yo supe, ahorita su arribo de, de, del señor Vidal a nuestra ciudad de Orizaba es que viene conformado con una agrupación de sangre joven eh, siendo la misma la, el, el mismo concepto musical sonoro, el, los peculiares saxofones, la música precursora de la cumbia este, tropical de nuestro país sigue siendo un campeche show muy 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 bien muy fresco con voces nuevas mucha, mucha gente nos ha comparado porque ya sabes los clones por ahí, uh -huh. los piratas por ahí dice no pues el que el, el que se parece más a campeche son ustedes Le digo, pues sí porque nosotros fuimos los que grabamos o sea eh, que por ahí dicen que no, que nosotros nos grabamos. Pues, por ahí dijeron, por ahí leímos que, ajá, que, grabaron. que no grabamos nosotros por los retos. Y igual, y si no me lo compruebo, los voy a demandar. No, no es cierto. Este, pero no, la verdad que nosotros desde siempre, la música que traemos, este, pues fue la que se grabó toda la vida. Señores, esto es una gran información para ustedes. Vamos a darle seguimiento a la nota. Esto es Espectáculo de Orizada. Y mi nombre es Flavio y le agradezco, señor Vidal, que haya venido aquí a Espectáculos de Orizaba para platicarnos de esto y mostrarnos, como dicen vulgarmente el dicho papelito hablando, señores, las denuncias ratificadas por la Procuraduría General de Justicia, en este caso en nuestra estancia en Orizaba, de que se, su, se, se sufrió plagio y usurpación de nombre con esa agrupación falsa del señor Freddy, Freddy Ordon. Así que buzos, seguidores, buzos, empresarios, amigos empresarios y promotores de espectáculos, no se dejen engañar y seguimos en contacto. Un saludo. O sea, a toda la gente que nos está escuchando o que nos va a escuchar, la verdad, gracias, gracias por confiar en Campeche Show y ahí estaremos siempre. ¿Y dónde van a estar próximamente? Eh, el día 3, te digo, aquí cerquita en... ¿Cómo? ¿Chocamán? Chocamán, aquí en Chocamán. Chocamán, Chocamán Veracruz, el día... en vivo, Campeche Show, los originales, Ahí los señor. esperamos.